But they are trying to say, at least what an affiliate in Monova Takulana is because of feeling. No, not because of money. But what at least Monova is a Fanya Monova key to attack in a Mahali, as King Akalaka Uchu. Kuba Bavi, for Bata was ours out. Well, a very, very warm welcome to the Gold Mine Show. We are absolutely excited to bring this show to you. We want to remain that reminder that tells you the man, you are greatness. And there is greatness on the inside of you. It doesn't matter what your journey has been. There is greatness on the inside of you. Sometimes you feel like there is dust around you. But once in a while, all you need to do is to dust it off and keep working the greatness that you truly, truly, truly are. Want to invite you to follow us on the Gold Mine Show on Facebook, Instagram, TikTok, and everywhere else. But most importantly, man, keep sharing this word so that then we can keep encouraging somebody out there and keep lifting them up so that then they become the greatness that they truly are and today's show is an amazing conversation because sometimes vices stand in the way of us becoming greatness and there is many of us sometimes who watch it feeling trapped trapped in vices and trapped in drugs and trapped in ujambazi and trapped sometimes even in prostitution and everything in between. And I want to just say to all of you that fall in that category that you are greatness as well. And today we do we do this show just for you. Because then we want to help you out of where you are and let you know that there is hope. And you too can just rise from the ashes of it all mm. and become the greatness that you are. My guest today has been through all of that, man. She's done it. Been there, done that, got the t-shirt, live to tell the story, and today she's right here on set just to walk us through what that journey looks like and how she made it out of there. Karibu Sana Jane. Santi Sana. Good to have you on the show. Good to see you too, bro. Asante, Asante, Karibu Asante, sana. Asante, Asante, man. Mm -hmm. You know, um, there are many people out there who feel trapped in yeah. vices. Mm -hmm. And that has been you at some point. Kabisa. And I want us to just walk through your journey a bit. Yeah. You ought to walk with man, and, uh, and, and what your journey has been. Okay. Yes. Kama vile umesikia, I'm Jane Watere. Right. Ni meokoka. Right. Na Christo ni buwana. Right. But siku zaliwa kaa ni meokoka. Kuokoka ni juzi. Kuokoka ni juzi. Safari liku hapo mwanzo. Safari before. liku hapo mwanzo. Right. right. And uh, kuzaliwa nilizaliwa nikiwa mtoto watatu. Right. A place naito Kariyo Banki, Uruma. Right. Right. In Nairobi City. In Nairobi City. Yep. Nikiwa third born kwa mama yangu. And uh, nikiwa mtoto watatu. Mm. Kama mama, mm. utaka kulea mtoto na malezi yambayo itamfraisha. Mm. By the way, kila maoni ama kila goal za mzazi, nikuwa na mtoto waki ya mehitimu, ya mesoma, mm. hajapata mimba mapema. Mm. So, mamangu walishikuwa na hiyo matumaini kwa maisha yangu. Mm. But kwa sababu ya malezi mm. ya mtaa ambayo ni geto. Mm. Sometimes, kuneza za liwa geto, mm. na utoke mtu mzuri. Mm. Uneza za liwa geto, lakini uingiane na company, mm. ambayo itakuongoza kwa njia ambazo, zipendezi community, mm. zipendezi mzazi, mm. na hata zipendezi maeneo ambao unaka. Mm. So huyu Jane Watere mm. kabla kuja na Robi alikuwa ametoka hapa kapeleka ushago mm. na akasoma. Mm -hmm. Lakini huyu Jane hakumaliza shule. Mm. Nilikaa na my grandmama mm. but now she's late. Mm. Nikahitimu mpaka darasa la tano. Mm. Na nikaambiwa na my grandmama mm. nitakurudisha kwa mama yako kwa sababu mm. hautaki kusoma so urudi kwa mama yako na Robi mm. angalau ana kama utarudi kusoma. Mm. Na kumbuka leo nilikuja kwa my mom. Nilikuwa tumeanza tu kukichwa ngumu tu saa mwa. Kesho akachoka kana ndio wewe. Eh shosho ni wazuri lakini wangu shosho waliambia ah mimi nimechoka. Hutaki kusoma. Lakini mambo ngini ya nyumba kufanya kazi ni likuwa mzuri. Mbadi kifika ni shule, wacha wala tukambia kitu mwari. Kama saivi na CBC mekuja. Ukiwa na mtutuwa shikanishi shule, wacha kumfuzi. Jua, saa ni wakujua talenti zetu kitambo ni gani. So, wengine saa hii ni magospel artist, wengine ni masekula. So, ukiwa na mtutuwa kwa ni futibola, wale mchocha kwa hiyo kipawa chake. Hiyo siku waku wamelewa. Umtutuwa siye shule ya tiataki. Kuna hile talenti yake ya mjajua ni gani. 
So likakuja na Robi kwa my mom, tukakala my mom, akaniambia kwa sababu umetoka ushago nitakutafutia shule. Nita kusoma nikamwambia ndio. And I remember my mom because yangi afoni kunipeleka shule, alinipeleka place ya missionaries of charity. Nikachukuliwa nikaanza kwenda shule. Shule kidogo kidogo hausomi. So nimefika na Robi, nimepotea sana majanja wa huku. Wanaosha huku hakuna kusoma. So na shule asubuhi mama anagojea niende home. Sasa zile sikuji hata lunch because unakula lunch huko jioni nimetoka nimeenda kuzurura zurura huko mm. mita anakuja jioni. Mm. So tena nikaacha shule nikiwa hiyo ya kusaidiwa ilikuwa sponsored. Mm. And then, then after that mm. kaambia my mom mama kanambia tutakaa kwa nyimbo wanawake wawili. Mm. Uniambia unataka aje. Kaambia my mom nataka mm. college. Mm. Kapeleka college ya kushona nguo. Mm. And uh, ndio mwa bi. Hata sikumaliza. Nilimaliza hiyo class 5 ilishia. Masomo ilishia class 5. 5 ni kanjuaje. Hiyo nikamalizana na kuingia college. Kwenda college nikalipua college I think mama nilipa kama 2 months hata mwezi mmoja sikusoma. Tena nikasema Nilikuwa very young. Nilikuwa 16 hapo. Yaani uliingia kole ukiwa Nilikuwa mtu mkubwa. Sasa shule ile kuchelewa kupeleka ushago, kupeleka na Robi. Sio kutaka mtoto pia anachelewashwa katika masomo yake. So mamangu akaniambia sasa fanya hivi nitakupeleka college. Nikaingia college siku kadhaa tu kidogo. Mm. Sasa hiyo kwa mtaa mmeshikana na group ya watu wenye wanajua kuvuta bangi, mm. kuvuta sigara, mm. kuvuta glue. Mm. So utakaa na wale watu alafu jifanye wewe ni mzuri kuliko wale. Mm. So hata kitu moja, sio vile mtu akiingia form 1 wanafanya na watu wale wengine. Unasema anga inaitwa kumonolajia. So hata kwa ghetto kuna hiyo. Mm. Kama uvuti ndom lazima utakuona kando. So nikakuja nikaza kuti lazima ufinye. Eh ufinye tu naelekwa ndugu kitu moko ndugu kunyanganya do. Eh wasijua kunyanganya mboga. Yaani hizo tu vitu za at least ingia kwa kwa group yao. Alafu sasa obviously mimi kujua pangu mimi mwenyewe nilikuwa najijua mimi mwenyewe yani kichwa ngumu. Lakini sasa ni doktari wengine pia vichwa ngumu kuniliko. So nikakuja eh nipata wale wenyewe ndio kuna ndio mtu hakuna a mtu ajui fimbo yake mm. so miezi mbili atazikuisha kaambia my mama ah, hata wiki tatu mimi mama ni shule sijui uticha anani command yani unatafuta tu excuse mm. mzazi ni yule ulisema unataka sasa weka kwa nyumba fanya venye unataka mm. because unajua una sikuta kuwa mama mm. kuna siku utakuwa bibi ya mtu utaniambia mm. utaishi aje so mm. mamangu jota kulea wengine kwa na huu sumbuki na yeye mm. kabla kwanza akae kae mm. afikirie mm. so tunaanza kujua kwenda tumatanga to mtu akikufa tunaenda matanga toto maliku dance ile tumatakwa matanga kubaiwa ten bop una dance so tukona kama pangu ni fun sana so kidogo dogo tunaenda hivyo tukaanza kusikia kuna walikuwa na dunda i remember first time yangu tulienda isili kwa tulienda isili hiyo siku kukakuwa kumeambiwa na ma, maaskari kuna watoto under age wanakuja kwa ba so ikasemekana hiyo siku mapolisi wapangani wakuja msako ilikuwa ni first time kuingia kwa club msako imekuja sisi wote ma dem 14 yeah, randu kuruza day one tumekamato randu kuruza kwa mlango sisi wote mimi kumejificha kwa cho walikuja mwaka kwa cho ni kapato ni katola wasa na ambia wama sanse mimi nilikuwa nimena kubai mboga yes yu wana mboga wana mboga wana mboga wana mboga wana mboga kwa club <laughs> tuwana kwa usha maliboga utanunua <laughs> ni kifira ni mchezo pangani police station ya yeah, randu roba tumegizo randu roba tumademu wote pangani eh tukalio usiku mzima asubuhi na mapema sisi yao tumechukuliwa city hall na tu wote ni under age wote ni under age tumepeleko city hall kotini asubuhi kidogo kidogo ndani ni mchezo tukambia na jumi sana nilikujanga nikafika mahali nikakuwa sasa mimi ndio mafia so mimi ndio kusema wewe sasa sasa nishachukua nishachukua mantle so mimi nikisema kitu ngia 14 wewe ndio kusema mimi ndio kusema nimesema ndivyo itakuwa kabisa so nikakumbuka tukio tu tulishika kupeleka pangani police station Tumepele kwa kotini kesho yake. Kufikishwa kotini. Mbaka kotini. Ya. Na nimefitafika mbaka langata prison. Sha. Niko kotini. Tukambia na team 7 watu wa 7. Nyingi mkubali nyingi mkatai. So mini kambia wa team yangu. Jumini mangasi teko na kana mini niko chini. Nika sema. Mi team yangu tukubali. Sama mkubali ye. Believe me not. Awa sama waligia wakakataa. Walipatua 14 days. Remand. Sisi ya tulikubali. Tulifungwa one month. Na fine ya 3,000. Nasa u imagine, ni meche nchi jine yangu, langata prison. So mama yangu ataki nitafuta, haizi nitafuta na jine yangu jenu watene. Tuna ndaku sabla langata women? Women, atu kupele kwa prison. prison. Yes. Tipe kwa langata women. Si juvi na elanga. Apala, langata women prison. Kwa hivu mna kana maadol tuko? Tuna kauko na watu wa kesi tofauti tofauti. Na ma criminals wengine. Wote. So imagine, nasa, awa kabla watene mshu kwa city hall, because wanakanga chini di wakujia kwa koti juu, hawaku, waku natemi ya kutuambia vile wamesema, vile wameyambiwa. So waku tuambiwa meyambiwa 14 days. So, sisi, tukajua 14 days, awa mefungo 14 days. 
sisi tumefungwa one month mamangu akanitafuta au tulimaliza kifungo sikuwa kukuwa na simu 95 95 kukuwa tu kwa na simu ya afford simu so wakashikwa wakapele kwa ndani wakaachiliwa vile walienda home wakaambia wazazi wetu wenye 14 na wengine eh wengine walishikwa wa kolangata so mama akajua eh kwa msela wangu wa kolangata prison akakuja kunitafuta wakati mamangu yeah, anakuja you were in prison before 18 yes mamangu vile alikuja akasema msela wangu anaitwa soa so akanambia mama so niliona mamangu picha inapita kwa kutarishia zile hizi uh, vitu za ngombe dhara mm. tunatengeneza list tupeleke ma ngombe za, ma, za maaskari mamada muko so mimi nilipeleka kusaidia kutengeneza ngombe chakula kata kata hizo manyazi tuko tupicha mwana zile vitu za ushago so utafanya nini huko kuna mama yako so mamangu niko na kama niko mala kata kata nyazi niko na mae photo so inapita Ma, kuna mzee amekuja anatafuta huu msichana so was like huu ni mimi mm. sasa mamangu amekuja amenikuta hapo nikatakata nyazi nika nikaitoa so wakati my mama alikuja na no, unasema ulikuwa usha change jina huko eh na jita esta mweni so si tu mzee amekamkutafuta jeni jeni wa teri hakuna mtu kama hakuna mtu kama huyo so that's why anatumia picha picha nikakaba nikaenda nikapeleka hapo kwa reception so my mom kitu ya kwanza hata mamangu afurahi ameniona aliuliza excuse me madam sasa aliongea na kikuyu Madam wewe na wako huko huko. So nikadhani he asante Mungu mamangu wenyewe akajua ile shida niko nayo huku anataka kunitoa. Kitu moja nilishangaza sana mamangu anasema Madam akaitwa uliko natakaje akauliza No mwagere leo kioho. I was like Allah. Kwani mkono wangu ni mtiaji. At least apumzika jua na lala, pigi kelele. Kambi ya madangu he kwani eh mkoro kwani umekuwa mtiaji. Wala jua huku ni hell ambia wako ni kuweka raga to ndio kichwa ngumu. Okay akanibea masabuni matishu. Nika sukuma kifungo yangu ya mwezi moja mwezi moja ilikuwa kama 1 year. Langata. Nataka usukume moja. Yeah, nataka hata nikae 1 year. Sana uliza simu muongeze. Sema simu muongeze kifungo. Anga lao msikuzi na lala na usingizi. So hey, my mom meaning uliko msumbu wa kutosha. Sana. Akasema sio kuna msemo wa semanga kala ganyi na nogo kuwa kuwa. So alijua lulu leke kadhi yako. So my mama kaenda home nikamaliza kifungo yangu ya mwezi moja. Nimaliza kifungo nikaenda home. My friend nilikuwa mtoto mzuri. Na kitu moja naambia nataka kuambia mzazi, ukiona mtoto wako tabia zake ambazo si poa, uh, mweke tu karibu. Ana kama atakuwa kichwa ngumu, mimi mamangu hata kama nilikuwa kichwa ngumu, aidha sikia nimefanya nini? She was my best friend. Mamangu alikuwa rafiki yangu. Hata kama sema ndio amefanya lakini ni wao mwanamushi areda teyago. Mamangu ajai sema kama mzazi wangu asemanga ni adhia ya kuwe. Mamangu ajai tumia hiyo one. So kwa lazima ilikuwa na frustrated sana man. Sana. Kwa close lakini bado bado sisi chakula tunapewa kila kitu tunapewa tuko na tabia za kuiba. Alafu mamangu saa cases zilikuwa mingi. Mara tumeiba slippers kwa milango za wenyewe. So what what what, what, what got you to do this? Because uh, una you are provided for unapendwa yeah. nyumbani anajaribu kila kitu i think kitu. ni company sababu mimi na watu wengi wanaingia unashikana na mtu anakwambia ndio hivi na una yani wewe wewe ni shikisha beba wewe unaweza ingia basi yote ukienda so unakuta pia ile company because hata kama wangenipiga wangeishi wangenipiga miaka yote lakini pia mimi pia mimi nilikuwa tunataka umanga kangu kwa hivyo ika umanga hai respond kwa hii love ya mzazi pia ai hata itaki kusikia ndio sikia anga asipofunzwa akikataa kufunzwa na mama utafunzwa na ulimwengu so kuna wenye ulimwengu umewatufunza kama sisi pango sasa hii ni teenage species teenage kabisa so unafaa kuwa sasa hiyo miaka 18 17 uko shule lakini we bado mabest ndio kusema mabest ndio kusema raha ndio kusema stare ndio kusema so nimetoka prison nimekuja home nimekuwa mtoto mzuri baada ya mama alikuwa anaita anaitika yes madam ah mimi nime reform mwezi umepita ni mwana huko ah mimi nime reform Mbona na mbona mimi sasa sasa kangi chai niko nimezoea kunywa uji la ngata sasa nakunywa uji sasa nimejifanya nime nimeokoka madhi yangu akienda job jeshi ndio hii ati ala take you umeshakuwa fala kwani ulienda jalo ukakuwa mama yani yani sasa unaingia tena na watu sema ala na watu akunibe budget tena unatokelezea anambia hii hamsi ni bebe hivyo kidogo kidogo tu bado ni ule mse mimi bado ni ule mse anambia hakuna ushaingia ushaingia ushaingiza uoga mbona utokelezee tu kuoni kwa base mimi kwa Mr. Kingdom niliwacha Mr. Kingdom anything niliwacha sasa mimi nataka ku change 
my friend after two weeks ikasema kapia pressure pia kana kama kutoka kana kuja tu side nyingine ya mabeste kwa kwa mimi tulienda jana tukaibaki atu fulani tukauza tuko na do yani za historia tulikuwa ni kuiba tu jeans kuiba tu trouser tu viatu mtani tu mtani tu napita kwa mlango ya mtu achukua rado na naye mtu hakuna mtu kwa mlango kaki yetu kwa gunia aogopi kubambwa aogopi na zilikuwa tu ni cases zimezoea kuletwa kwa my mom so wazazi wa ghetto walikuwa wamezoea tu hiyo life although hata katika hiyo ghetto kuna watu wazuri na wamesoma ni wao ni wale maisha wao majiamulia but mimi sema hivi yeah. so hao wazuri what is it that they do differently by the that enables them was waende tu kwa sababu unakuta mtu anasoma although baadaye later company bado iko hiyo pia pressure bado iko but unakuta but unakuta pia hata wao walikuwa na wazuri kitambo saa hivi tunaongea mm. sasa mimi ndio role model wao so sijui mambo hii maisha yanaje vitu vichenjanga sasa mimi ndio wana na waongele shanga wao walikuwa naambia usiku kama so and so So nilikuwa naambia madangu mimi si nikazaliwa kwao basi because anaenda kwa kama sana fulani anapenda kusoma ni msafi ako na kitabu kila siku anaenda kitabu yani unafurahisha baka na watoto wa neighbor because yenyewe kinaelewa mtu yako sawa na soma So mimi nimetoka prison nimeka home two weeks nilitika madam napika na osha vyombo kila kitu nafanya good girl nimekuwa mzuri mimi sasa utaenda kuchochana ile kuchochana nimeanza kutoka eh kuna bash fulani na hapa mimi wote na bash. And I remember remember hii mabotu nafanya ana tujui sex ni kusema nini. By the way you are very innocent. Tulikuwa ta virgin. Hatukuwa ile lalana mwanume. Hiyo tunafanya hizo vituko zote hatukuwa ifika level kufika level ya tunalalana mwanume. Itu ndao mtu ni kuiba iba lakini history na sex hatukuwa ifanya. Hatukuwa ijua sex hata iko aje. Umepatuka zile chaba bana ama ama lakini hakuna ana kufika kwa bed. So tulikuwa bado virgin. Hizo vichwa ngumu zote. And I remember tukaanza kwenda bash sijui matanga bash siku moja tukaitwa tu bash mahali tukaenda tukiwa wasichana karibu wa sita hivi wenye alitu invite bash sasa story ya kitambo mnabiti kwa bash mnakatiana na mnapendana na kuku wa simu mm. so chelewa kwambia ni aje anakupea kaleta sikisho tukutane mahali fulani saa fulani mm. so nalikiwa kaleta mm. unasema mm. eh kisha zamani kadetika leucha li unaosha tu viongo na jitarisho unasugua tu slippers because anaku uvai tu viatu tu slippers unasugua uende mm. kale kadeti mm. mjao wala kudeti na yeye hiyo siku unaingia kwa chali Sami ndiye na kwa hiyo boyfriend na nikaolewa. Siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Acha kwa boyfriend siku ya kwanza. Hata amekuwa boy tumejua na kwa bash, mm. tumeongea siku mbili tatu ine wiki. Sasa kana mbesi kwa mtembe home. Ukiana kutembea kwa chali, umeolewa. So ame ulibaki huko. Ana ku break virginity na umepata mimba. So, nika siku ajua mimba mtu upataje in those days. Mimi nimeka askia. Mara zui kutapika, mara sijui nini watu wakaanza kusema kwa mtaa yetu na si, madam so so anaka kama ako na ball ai najiuliza mimi mimba aje elingililia wapi na si tulala tu na huyu jamaa kuka kitu si oh, five months najua ala na nikama kuna kitu kwa tumbo inacheza so nikwambia mjamaa nina sikia kitu kwa tumbo inacheza naambia huko na mtoto ai aje so this guy tukaka kaniambia nitakumari tulee huyu mtoto wetu tukaka na mjamaa tukalea mtafu na mjamaa nikapatana yani tu waveve ndom so maisha bado ikaendelea tu tuendelea tu kula veve oh, maisha zenu ni zile zile ni zile tu za ghetto zinaflow the same way kabisa bwana akuulizi ukishikisha hata ukienda bezu kana mabeste ukuja at some point mnawasha pamoja uko tu pamoja hata kwa nyumba sababu bado wewe kwa ba acha nikubaliange tu hapa mama usiendange so, anakubalia na bring eh kaa tu hapa huko nyonge tu kwa hao so tukakana ule mjamaa tukaza katoto ka baby boy maisha ikaendelea na huyu mjamaa kidogo kidogo hazi yangu kufanya alikuwa anafanya kazi na hizi marori za mchanga mchanga kidogo kidogo kapata job kwa ma3 si kujua mama ma3 mwenye ma3 ni mdosi si kujua mdosi ya mwanaume na mwanamke kumbe mdosi ni mama huyo mama akakuchukua akakuwa rafiki na hazi yangu so hazi ya kuji wiki moja pati doa na tuma siku kadhaa kuji mimi nalea tu katoto ai batikaza kuambia mama eh hazi yangu siku hizi hakujangi mama ananiambia kei kore leo kireleria marriage ni kuvumilia doa ni kuvumilia so my mom ndiye ananiambia so like all this guy amekuwa too much hakuji so ikaza kusikia fununu hey, ule hazia so and so siku hizo amekuwa na kimama so mashuga mami na yeye alikuwa alitaka tu bente so bwanangu alikuwa kijana mdogo amekuwa na kishuga mami so bwanangu aliyadanga akiendanga hata wale waje irudi na kaenda hivyo aja kwa irudi so ndio muambia mtu ukitaka kuomba mtu mawaidha usiana kwa mtu rika yako tafuta mama at least amekoma so mimi tafuta mawaidha kwa mabest kwambia hizi yangu alienda bla bla alichukua na mama kanambia hii hiyo tu cha kulalisha rada 
kama bwana wako unaenda utafanya utashinda hapo ukilia umewa kwani ni 12 kama wafuasi wa Yesu wewe changamka so nikapata friend yangu though she's late now alikufa kwa ito Joyce alikufa akaniambia nataka kupeleka job kumbuka mtoto wangu ni mdogo hazi alinileta nikamwambia familia kina hazichukua ni vitu za kijana wenu jua liniacha mimi sitaki viombo za hao napeleka wapi furniture za nyumba na bwana ndiye alikuwa bwana yangu so sikuwa na afu nikakuwa na ile bitterness hazi yangu anezaje niacha nilionekiwa de mdogo eh wewe ulichukua yudhi wangu ataniwa chaje so ikaingia ile bitterness sasa ndio muri alaisa hivi ile sasa hivi watu wanajitokelezea ilikuwa nimeshikwa na depression but sikujua ana depression because yangu ilikuja ile ya ni jukuta nimeshaingia kwa life yenye ifai. Kabla nifike hapo so hapa hivi nimeuliza best yangu job gani? Yeye ameenda kupeleka. Niko na mtoto mdogo na sitaki mamangu ajue nataka kupeleka job. So nilipa kwa mama mimi nikakoma moka wiki moja nikaipa kwa best yangu. Msema ni ameenda kupeleka job tawe. Kwambia ni sawa. Mshahara kana bomu shahara utajulia mbele. Mimi kwa maisha yangu sikuwahi jua kama kuna mademu kuna story ya kutega tawe. Niko siko fikati. Sasa ni kwa 17 hapo. 18 hapo ndio natana. 17 ya mama. 18 ya kwa mama. 17. Yeah. So ni sana tani 18. Ndio ndio akaniambia unajua ni aje. Itabidi kupeleka tao. Job. Ah nika furai job. Sasa story ya mtoi. Na ndio mtoi. Tao shughuli za kufanya. Tupatie leo mtoi pili ton. Tumwacha na dos, tende job. Kaambia haina shida. Eh yeah. yeah, pili ton alale. So tunabaika leka pili ton tunakavunja tunapea mtoi so tukiana tawo subi kabla tufike hao mtoi atajamuka kalimbeba kabisa mtoi ni how old at this point alikuwa anaenda ku turn 2 years kwa sababu sasa sikuwa mwacha bado ku breastfeed na sikuwa atakuongeza mamangu mzigo wa mtoto because kitu ya kwanza na hapa ndio nimejua mademu wengi wanasafa kwa sababu wana langa walikosea wazazi mtoto ukosea kwa mama yako bado mama ni mama So akuna siku mangu sikuta moja niambia toka kwangu. Although ni mwana cases mingi wazazi wanafukuza watoto. Anya amechoka, mzazi uchoka ni mtu pia. Lakini mamangu akuna siku niambia toka uende. So nilikuwa naona nimefail mamangu sana. Nimepata mtoto, bwana aliniacha. Kwa hivyo mamangu alikuwa analish all the best but tichwa ngumu yangu. Umto huyu kimpatia Pilton are you considering the side effects here? Ah, tasina. Sina shida kwa sababu nataka hmm. sitaki kuongeza mambo stress ya mtoto hmm. na sitaki kuwekesha mtu mzigo na sitaki kumpeleka kwa baba yake because kama bwana ameniacha mtu tondo atakubali sikukupeleka. Tukaka siku kadhaa na hude. Mimi mara yangu ya kwanza so amekupeleka tao. Tao. Job gani hiyo amekupeleka? Ya kwenye ya, ya ya prostitution. Mimi nimefika tao siku ya kwanza ama ni baba yamini na katop kufika kwa sisi kaniambia jificha pale hapa si ndio uchechia i was like kwa nini tunachange job gani anambia wewe sitaki maso sio bora kaka job au ndio kurudi kwa bora au ndio kurudi kwenu hapana va mimi mimi nasema kwa kwenye anga street hivi mara yangu ya kwanza i was like okay hawa ni watu hawa ni hora au watu au watu wamevaa hivi usikumzie mimi ndio ya kwanza sikupata do wewe best time kali understand na bado hujafika 18 bado hapana wewe sasa wajani understand Hai siku ya pili sijapata do. Eh baka naogopa. Alafu sasa nilikuwa navuta bangi sana. So nikiwa na soja alafu ananiambia ukaangalia ndio makanjo unaweza shikwa. So mimi zile nilikuwa kama kama kama, kama masoja yani kanjo. So ndomu zile nilionyesha hawa ni masaa sana naweza shikwa. So naingia chini ya gari. So na spend hapo kuna kucha. Nambia okay na. So I was at my little lad. Okay na bui eno. Wewe kazi yako ni kulala tu hapa utafuti do. I was like okay ni ni kazi ya tu tunaenda home. So, siku ya tatu sikupata basi kwa hiyo yeye akaniambia cheki. Niopatia leo last one. Kama wewe ndiko unaweza utafuta doko wangu unatoka. Eh nikajua leo lazima nijichoche. So nikasema akaniambia simama itana darling. Mwanaume akipita na gari muite darling. So umedunga mimi. Kisha kwanza mwanaume ajaye meet. Haujui. Na mama itana darling. Usu, yaani usuke mjamaa baka akamu. So nikuitana darling darling unajua ushapita maybe uko usiku ukiwa shughuli zako unatoa madem nilikuwa huko Na simu waka moja simu ya kambili simu ya katatu seven good years Na fanya tu hizo darling so after nimeka long sana nikasikia kwanza nikapata do akaniambia Yes So wakati naingia saa uko inange 
Siku yonye ni kapata beo. I think 3K. Ana ni mwengu na kutana na clients ya za kumpe tu story yangu. Nili yachua na mwana, nili kwa na mpena. So, wengi ya toko kwa na ajia kutumia bodi yangu. And then, ukiwala mtu hapa kwa inange, hata kama uru na mwana ni malaya. Malaya, si kulana wanaume. Kule ngini ata malaya wa mdomo. Ala nyo kutuwa nisha pesa na atumimu ilu wake. Then, kwa, kwa inange street, ama kwa ukahamba, kuna watu tofauti. Mwengi na mwena pale ni job. Kuna mwenye aliyenda pale because alihatiwa na mtu aliyependa sana. So wako pale ku revenge. Mimi yangu nilikuwa ku revenge because nilijua kwa niko inange si wanawake wanakuja kununua wanawake ni wanaume. So nikajua na wakuja huko kwa inange tawafundisha adabu. Na the same same pia kwa inange kuna mabola wangekuja mabibi zao wapatia amani. So ndio 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 mwaifukiwa na uko na mahazi. Nilikuwa naambia na watu Yesu kabla pia mimi niolewe. Ukiwa na hazi yako Ukiana ya mwanaume kwa bebo ni kama Holy Spirit. Hawapendi makelele wanaume. Wana ni wakul. Hata kama amekosea, ni approach vizuri. So imagine wale wale kuja kwa Inanga Street because ameenda kwake, waifu amemuharas, yeye ni walaya, na hata hana au malaya. Kuna mwingine alikuja hata kwa Inanga na alali na wewe. Akwambia taka na wewe for 5 hours ama 3 hours. At least uniambie mbona ulikuja huku. Naambia yeye mimi nilikuwa nimeolewa. Ali kwa pata watu kama mimi mara mingi. Hazia kaniacha juu ya sugar mami. Niko na mtoi mmoja. Oh bla bla bla. Anambia atakupatia do. But mimi sitaki mwili wako. Niko na wife. Wife yangu ni kisirani. Nasema eh hey, I wish. Si wazi huyo wife yako si tuchenchie ya kuja huko mimi ni kwa wife. Hata kuna wengine baby friends zangu wengi wamewala wako inange. Mbona wao wanatoa tu demo kwa street? Ajalishi walio hata busi ya kanisa because wanaume wapendi ni kitu unajua wanaume wapendi makelele. So after four days, palo kwa ule besti, kwa ule besti yangu, ni kapatado, ni kahamako. Ha, ah, kwa natumia vibani, kipala dola mlete ya zote. Kipala dola mlete ya zote. Besti yangu wakani ambiacha ufala. Tafuta mbeza kwa uhame, kwa ude. Mima ni yangu ya kwaza kushikabia, kwaza kwa inangi, nishika 20,000. Hii 20K, nina nika my mattress, nika lipa nyumba 15 and doli mezimbili. Sasa ule mtuto wangu, because ya kuzo hile, kupatuwa zile dawa, alikuja na kuwa addict. So, usikuwa na muka, si yukuwa na lia. Eh, Sae nifika mahali kazoea. So, neighbors waka mobilize waka tafuta my mom. So, nisikuwa ya nimetoka tao, nika kuta, kwa nguku mefunguliwa na mtoya mebebo. Eh, nika sama, ya mwuzi ya mwuzi ya likosa kitu ya kuni iba, haka nibatu wa mtoto. Nika mwuna watu wapana, mamako alikuja kachukua mtoto. Ah, nika jua, kama mwuchukua, kala simfuati. Mamangu ya mwuchukua simfuati. Mamangu wakana ya be in one condition, nisikuwa niletea kwa nguku, hata, hata kuletea mtoto, hata unga kuja tuwa na mtoto wako, lakini uta wai mchukua na uta wai baichakula kwa wangu. So ni lambianga wazazi. Uke na mtoto wako na kuja kwa kwa na shopping. Taka kujua, anafanya. Mchimbe. Usipokea vitu na kutemea mate kwa kifua. Haujui mtu wa meto wapi hizi do. Haujui ya mani mwili wake ya meuza. Ujui ya mame ingia takwa shetani. Kwa za taka kujua. Na by the way, unatufanya na wapi job. Tusua watu wa kupokea uh, vitu wa laka chakula, pesa, na ujui zime. Watu na watu wa kwa mashetani. Unawuzi watu ujui ya pesa ulikula. Jukuwezi, haujui zilitoka wapi. Mama ambu walikata. So, mwana mwana walichukua mtoto, sani kasema. Kwa sini liyacho na mwana ume, community naweza kujua mina fanya prostitution because mwana ume liambuwa tu na watu. Unakutapia kumbe de mfulani usama ilanga job, pia wenda hiyo job. Hei muna patana tau. Haija. Kwa mwana ume kuanga huku. Uko huku wata. Uko huku. Eh, basi cheza chini. Eh, hata uko huku cheza chini. Lakini zao cheza chini wanambia sister zao. Sister zao, sister zao, wanafika mwaka kwa mwana. Eh, mwiretu wa kudiko ishi. Ana wana kanaga tau. Sikuza shaku wa malaya. Mwana ume kasema Uwe mwasema si wangu. Wangu mwenye niliza. Wangu, wangu ni pasta. Mwenye watu mwenye yu wadi. Wangu ni pasta. Wangu si malaya. Enda. Ame minta ya manajua mali unaendanga. Alisha ajua ni ukweli. Ame kata kuprofes hivo. Ame sema wangu si malaya. Bado wana kuona vitu. Ame sema uwe wangu si. Uwe wangu ni pasta. Uwe wangu si malaya ni pasta. So. Pia ya mzazi ukiwa pale home. Usibalike mtuto wako majina. Zita muelekezo kwa hile tabia unasema alaka. Ata kama wana ni muizi. Muite engineer. Ala kama ni kichwa ngumu, mwite ya profesa, mwite. Alikuita, alikuita pasta ukiwa kwa inaya. Nikiwa kwa inaya, sema huwa wangu si malawa. Kwa vizuri kabisa. Kabisa juna sisi kumwaja likuta na nani meshikwa, niko city hall. Nimevaa mini skati mefika hapa. Kwa hizi kwa sema temi meshikwa, nakumbe ya huku pata temi ya kuchukua nguwa. Kwa hizi kitoka mtao mevaa vizuri vile nimevaa. Mm. So kifika kwa street unachange. Mm. So hizi kuni kabambo wana sikuwa nimechukua nguwa zangu. So mamangu wa kuja zile za he. Zile za he. Oh, ni mwana wako. I was like, can be madhea wea cheki madhea cheza chini, ucha kuchoma. And I'm bedi wa wa usuka, misi ya sita mea na mtu kama uwa mekai. So ni kabewa sista angu leso. 
Na nika wabia, msia tu mna nitoa, niko na do, na niko wangu chini ya matres, mka epesa, nina do. Msia tu mnipigia kia lina do, so, niko wabia, na kama ndashiko, niko wanijua kujia kia pesa ya kima yangu, because, wajua ni ente mamangu wakataye kujitoa. Enda, nika enda home. So, nifika nga mahali, ila life, because watu wa shajua mtaa, mamangu wamejua. So, niko wana kama mamangu wamejua, nani mungina na ugo. Pa, hizo hizo siku, siku wanajua ti kuna wokovu, siku wanajua ni kuenda church. Because, mita wangu kutipele kwa church, ni kwa mtuto mdoga na mamangu, siku wa ikanyaga church tena. So, nilia kumukatu, mamangu wa nipele kanga church. Na ule mtu ya mamangu wa sumaka church ya uruma, ito wangu failed homes church. Na mtu mishu wa mungu ya leka dedication kwa ito wa Edmund Nelson. So, ule ambiana mamangu, you know this child. Ule mtu wa chowita kwa mtu mishu wa mungu mkubwa sana. So, mamangu wa jiongo, wana kama mtu wa wako hivi, kume kitunabia alisema. So, no one is your prophet. Nene na nene maleo jiwa maisha yako. No one is your prophet. So, evangelist wa ribu prophesied over you? Aka sema, aki ni dedicate. Yes, three months. Aka leo, uwe wa mstiana, uwe ni nabi. Uwe ni mtumishu wa mungu. Mamangu kwa zile za, okay. Haku, ya haku wa mimi. Kuzo jwa nabia leza ongea kitu. Ok, nabia leza ongea na ondoke. Lakini maneno yake hata. Kufumala maneno yake ni kinyo chabwana. So, maisha yi kani latu wako inange, ni mezo ya life. It's interesting. So, aliku professor hiyo uni? Alisema ni kiwa mdogo. Ni kiwa, I think, three months. Haka ambia mamangu, unawana, usama mamangu kuna nambia later. Unawana huyu mchoto. So, ule pastor leta mchoto, pastor la professor sema, uyu atakuwa preacher, uyu atakuwa engineer. Ile maleo tuwa naongea. Hata kama mchoto atayenda wapi. Kenya mungu alisema atakuwa. Haijalishu utakuto wapi. Eventually it happened. Lazima kenya mungu alisema, because ya mesema, Ida, ida buko visa hiya, 15 vs 11 Nenye ni metuwa katika kinyo chabwana halita mududia Atalifuata Neto ya hata kama ni kuzimu hata kutowa huko Na kwa hivyo, hiyo neno isha semu Ya Na ndiyo huyu kwa jela before your age Ya Ndiyo huyu buwana hame kutoka Buwana hame niyata Ya Ndiyo huyu hako K-Street Kabisa Before 18 Before 18 Ya bado neno ni meneno Neno ni meneno And in the meantime, mother hame sema huyu mtoi Huyu si kahaba Na anajua kila siku Anajua huyu anafanya hiyo job Kabisa luku anajua hata kwa mtaa Unakutana na hote zile ni mevamini Ni kwa mlevi ni meba chupa kwa barabara subi ni metoka tao sasa ya kujani kituka na watu niki ya ni nikuwa nilikuwa tishio kwa mta kwa sasa bilifika mahali niko na kama wame naweza mamangu walijua ukweli mwanangu waliniyata mwana ni yogo pera ya ah ya ni raya by the way hata wa mama ni raya so nilishi maisha hiyo ya maisha yangu nilishi dunia yangu peke yangu kwa mke kaende kaende iki endanga so nika ishiko hile life by the way na nika adapt hile maisha 7 years on koinange street koinange street na enda coast, na rudi, na fanya tuyo maisha prostitution, maisha inaendelea tu hivo, na si change. Mbisa zinu yapata na clients, mungina ata kukuwa. Mia remember, si mara moja ni majaribu kuwawa, ata kutolewa sacrifice. Na ingia na clients, I will not mention those estates. Unabibu na clients kwa club, ama kutowa hizi club kubwa kubwa, unanayaya kuwa ke. Alafu na kuambia, nipati ya time kidogo na kuja. And the guy, Anapana baby bedroom yake, basta bedroom yiko juu. Anaka kama two hours. Akwambia yae kunyuanga pombe hapo. Jamaa anaka, unambia yae, excuse me, kuja. Anambia, excuse me, toka kuangu. My gods refuse your sacrifice. So, na mwambia, excuse me. Anaka ma gods, zi yako zi mekata sacrifice yangu. You have to pay, you have, umawesti time yangu nilipe. Anakulipa, anatupanisha huko inje. So, nilishimashata ya tishio, lakini sikuwa hii, sikuwa hito lota thabi huko shetani. Nishushia na mabesto wangu wengi shia na kwa mbaka kwa witchcraft Because maisha ukahaba kuna ngini wana kwa ukahaba ndiyo Atibiwe ya pate Buwana olewe Mini shia na mbaka kwa wachai wana niambia Huku watu na dawa Unaenda watu wana atibiwa Ikifotemi yako kupatua hizo 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 charm Wana mbu imeisha Nesa yuko kwa mchawi ndani Nimeenda kwa mchawi nipatua dawa ni olewa na mzungu Na ambiwa charm imeisha Na ambiwa kuru imeisha Nambia mbisi yangu, jambia tu ni imojo tuwafanya usi idara moja, so ni gawi angalua, nambia hapana igayi wangu. So, mimi mbaka kwa mchai wali nikata. Yani umenda mbaka kwa mchai kutafta buwana? Yes, alipenda wani tafta ya mjama. Juhu friends zangu kila siku kucha wanaolewa. Nyo ndi umebaki? Mimi mbaka siyo leo ina mzuri, alikuwa na figa poa, niko sawa, alakama, niko na suri mzuri ya kuolewa na mzuri. Kwa ni mina wachua, so waka nika juhu, haa, kumba kuna kasiri kengine. Unaingia kwa mchai? Kengia kwa mch Mbena malilela mara tatu kwa mchari. Wapi uko? Ika na wala uko unguwaro, kutibiwa, sita uko, daunta wata uko chini, sita wana kuingina wangine kwa kufanya zili ya magic hapa, wata wana kufanya wasema, pese na kuwa, nika chini kafuata wa watu kwa ambia, iyo mbuna kufanya nao magic, nataka mbuna igawie. 
Kanambia dawa imeisha. Yaani umeingia huko wewe mwenyewe. Yes. At, yani what goes through your mind for you to go there? Because na nabisi zangu wanaolewa na nabia ataka kuolewa na mzungu nilitamani kuolewa na mzungu nataka ni si wanijiona angalau kama wazungu ni tofauti na waafrika nilitamani pande ndenge niende nikaolewa na mzungu so nilikuwa nataka kuchukua hizo 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 dawa ndio nikijipaka ama bila taniambia nifanye nitafanya na wewe una believe ukipata hiyo dawa utapata yes na vile wachai walinikataa nikaanza kwenda kwa manabii ambao by the way biblia inasema in the book of Matthew 24 manabii wa uongo wako nikaanza kuenda kwao so naombewa na pewa vasili is it a desperation that creeps in or what happened sasa ilifika ba okay think ni ilikuwa na ilikuwa desperate i think nili nilikuwa ile reject wali ka reject because kuna mjamaa alikata ameoa mama kwanza hadi anga wa demo wa shule kila mchukua mama so nikaona i'm useless ne chelewe zaacha dem was 17 years 18 akawa mama wa 40 ah i'm useless hiyo dinayo kaniingia watu na miaka madem wengi unaweza kuta dem kwa bamelewa kwanza kabla u dem mjaji hebu muulize kwa nini uko hapa kwa nini uko hapa atakwambia na 100 i think 98% ni marriage ni kuachwa na wanaume wewe tuko tunaongea huko Inange Street sio ni kitu kingi na i think 8% ama 12 round job lakini majority alikuwa amemarika alikuwa bibi mzuri sana bwana akamwacha ama akamwanya akaelekezwa huko so naweza ambia msana kwa pale mimi mwenye nani watch ukitafuta mawaidha tafuta mama amekomaa tafuta mama mzee mwambie kenye unapitia kuliko utafuta msana wa rika yako atakumislead anakuambia kuja kuja kwa nisikuzi ka bitterness kalikupeleka huko pia kabisa wewe ulikuwa on revenge mission na nilichukia wanaume by the way na roho yangu yote jina mwanaume nilimchukia niliona wanaume wote i think kuna lugha watu mtu utumia wanatukana na wanaume na hiyo ni wadi bao sema ngarume wote na egui so nikipia hiyo kitu ikajua aja na egui to ndio wale bwana wangu aliniacha and i was nakumbukana nikiwa kwa tao ningepita huko chale hiyo ile ilikuwa bibi na matri ningetoka basa kwa kutanana na yeye na unanisani yake na ingia Imagine yake beba mtu kwa gari yake because ndam tuka nani pige vunja gari vio na hata nipeleka mpaka home na ni mama mtoto wangu but sijui nili happen okay now naga sasa ndio mko kuja realize when you have the big destiny when you have the big star the devil is after you so unaweza kuwa na vision kubwa but the enemy akubali na kwa watu kuna watu wamekufa na talent wamezikwa na vipo wakubwa kubwa because atujuangi it's a battle So mimi maisha yangu ikaendelea huko. Mwaka wa kwanza wa pili, wa tatu, wa ine. Kuna kuja kwa street preachers. And I remember um, the, uh, nilikuwa the person, the preacher they come to the street mimi ndo natafuta. Wanaambia, I don't know why I feel kukupenda. Twende tukakuhubirie. Nikawa mimi sikangi na wanaume bila tani wahubiri wanaume, utanilipa. Walikuwa wanilipa. Mimi si preacher mmoja wa zungu amekuja Kenya wamenilipa 150 dollars wanihubirie tu anakulipa ndio kuhubiria yes dukulingana na hiyo ni ya wera hiyo ni ya wera na watu wakuja saa 3 saa 4 kwa street hiyo ni masaa yetu ya job and i will pay you so wakimaliza kuhubiri hivi hata kama jasama the grace niko hapo i'm excuse me vile tuliongea i said no problem i will pay you you know you are a preacher because like, excuse me hiyo kwanza kuniambia i'm not a preacher me i'm a prostitute pay me hata wadau wangu wananilipa kesho ni wakuja waniambia je leo kuna service tunaenda kama amekomba kama no foco tena masarena tunaenda but nilika kwa hiyo kipindi tena ya ku ya kuja kupirichiwa mapricha wanakuja kwa street kitu moja mimi hiyo miaka saba sijaienda church for seven good years hizo kwa street si kwa ienda kanisa nilikuwa na usiku kwa club mchana china nimelala mimi mchana huko wananiona kwa nyumba yangu kulikuwa na pombe kama atika pombe asubuhi kutoa lock bia zangu ziko hapo so usiku wa na toka nje mimi ni usiku kurudi asubuhi na kurudi asubuhi kurudi na, na taxi hiyo siku kurudi taxi mambo kama sahihi buba ni taxi ndio nilichobaka kwa mlango niingie nilale hata kwa na mamangu tukiweka hata mwaka ama miezi sita tuja hiyo nana cuz usiku niko tao uh, na nikipanda mimi best yangu iko na hoteli tawama nimepata mtu akunika hoteli kama wiki moja na kaa nikisikia iko na Mombasa nitaenda so niko na natuko na mtoto wangu once was baka mtoto wangu alikuwa amezoea kama si mama yake alikuwa jamaa wangu ndio mama yake because yeye ndiye akona yeye asubuhi amtarisha aende shule sijui breakfast sijui wamwoshe hiyo ndio maisha yake hata 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 babake anayo kumwangalia so nikasema kama babake pia hata ana haja but nilipana mtoto wangu sana so mimi kafika baadaye nikazoea ile maisha 
jukitwa kwanza mtai imenichukia kwa sababu unajua ukionekana na mimi naambiwa he ala shere wangu ala usio mu maraya so sisi hata wazazi ukiona mtoto wenyewe ame, amepotea usi usi protect mtoto wako sana nataka kujua ta friend ya mtoto wako ni nani na kama jia zake usidai wao na defend mtoto wako but wao ya waneiba unadhani wako ndio mzuri au mtoto wako ndio mbaya waita wote na wao friend nataka kujua friend ya mtoto wako ni nani wakalishe chini waulize maswali unafanya nini talent ya yani kuwa na time nao lakini unasema wewe usitembea na nani utakuwa malaya haujamsaidia well, let me ask you Jenny because yeah. seven years is a long time being a prostitute yeah. it's a long time yeah and i'm sure it's not like you go there feeling good about what you do yeah and i just want you to take me through walking in the shoes of a prostitute yeah. the mind of a, of 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 walking in there because yeah. I, i we just i just want to understand the, your mind as you do this waking up every day to do maybe something you don't like yeah. living in the bitterness that you live in yeah because i'm also sure there are people who who wish they could help yeah but we don't understand how it works mm -hmm. walk me through the minds and the journey of people okay ilifika time kama mwaka moja ama miaka mbili ikafika mahali nikaona hii ndio life sasa nitaishi kwa sababu mama ngo shajua so nikajua saidi mama ngo nimechoma picha kitu ya pili kuna mwanaume alinikataa so mimi sina hope i'm useless i'm nothing mwanaume bado unakusumbua sana by the way ndio nilifanya niende huko nilikuwa siko nilikuwa na kabila juli kwanza nikitaka sasa nataka kufa ku revenge na mwanaume na kuangalia mimi naangalia aka kiatu kama za toka sultano au ka watch na nili niku ni niku nikuvamie nilikuwa na vaila mask ya vile nilifanywa nikisha vaio it like a some demon iko kis feeling kikiniingia na kujipata nime over nime over react kwa sababu nakumbuka hiyo kitu ilikuwa bado na bleed kwa hati yangu and uh, si kupata the right person wa kupatia kifua chake nilalie nilimwambie what am i going through alafu nilikuwa nikama mtu ha understand what i'm feeling in my heart mm. wewe unajua kuacho ni nini wewe unajua kuacho na mwanaume na ulimzalia bwana alafu kunimeke na anachukua sugar mami anaku ah hiyo ilikuwa na unapana inaniona yeye yeye i'm useless yeye mm. mimi si mwanamke mm. nini nini nini, nini aliona ndio ni wache so nilikuwa na zile za yeye mimi si mwanamke mimi ni bure so nikajikajiita bure community kaniita bure But the mama my mama hapa on my side 24/7. Lakini community ikajichukia. Na nimejua watu wengi mademogi na deal nao. Jua community kujua story zao sana. Wanakuwa na ile dinayo. So mimi dinayo ilikanishika. Na dinayo, kinje dinayo. Wewe si mwanadamu tena. Ni kama mtu azaliwa ajipate amepata jana amekuwa kiwete. Ajikatae. Na ndio okay na hosi upimwe status uambiwe jikubali. Jikubali uko hivi. Jikubali utawaiona hiyo dinayo ndio nafinyilianga watu wengi dunia ya sasa ulikuwa na job job imeisha wife amekuacha na ni wasikizi kwa kuwa na suicide mingi because watu wakosa kwa hiyo dinayo imeshika watu wengi ulikuwa na job umesoma upati job ulikuwa na demo amekucheza ukutana na mwanaume juu ya pesa hiyo dinayo hiyo ndio by the ugonjwa kubwa watu wana go through ndio dinayo alafu depression na kujia hapo a depression is a demon unapata kwa depression ukitafuta ile comfort ni chupa nilikuwa na kwa club but there are times at least kwa tana feeling ati ni mwanaume atakula naye because of feeling no not because of money but what at least mwanaume anaweza fanya mwanaume kitu hata yake na mahali asikia yake ile kauchungu ni ni sasa ulifanyia kwa baba vi kwa baba nguo zako zote my friend na kuacha si na kubebea jeans shati unabaki huko kwa lodge bila kitu basi kesho mlo taenda home So unaenda na mtu kwa room na beba nguo zote na kuacha hivyo. Sasa hiyo hiyo nasikia hiyo najua ni accomplish mission yangu. <laughs> What? Yeah, umezibeba zote. So ningetaka ku overreact kwa lavanga ile mask niliachwa. So na beba nguo zote. Mimi sio mtu ita soja utu manetroza. Ama utaenda nikisikia boxer na kubebea utaenda hivyo wewe. Sitai kujua. So unaanza mahasira. Hasira inaingia inaniingia kabisa nasikia kile ki feeling kime come si hata si hata ni mwanaume si alikuwa si si hata alikuacha watu wamekia kwa street by the way ndio mtu asinao pale kwa mtu basi nilimwibia viatu sawa si kwa deal na africans kwa na feel na deal na wazungu kwa sababu si hata kama ni mzungu singozi ni ile ile so 
Mzungu ametoka huko alitokanga kama ametoka kwa afu zivyo je ni mtransparent sasa mimi nimekuja Kenya wiki mbili na mzungu anaongeanga kweli mpaka pete ya mali ndakupaka mpaka sabuni ya pete itatoka au sasa tukazoea katabia fulani kakubeba bangi mbili moja iko na petroli na moja iko sawa so mimi nakuuliza ni kuseti ya ndomo did you smoke marijuana naambia oh yes napenda sana marijuana so mimi nakupatia hii yenye iko na petroli na kupea so mi ingine yenye poa na kusetia nare na mimi navuta yangu so kabla uvuta yako pa 3 umeke hiyo usha bleki jiko na petroli so mimi nachukua vitu zako zote na kubebea na kubebea alimwa kwa siku moja nilitoka na hizo hoteli sita jina nilitoka na zile zile gown zile vitu za za nini zile gown zile zile gown yes. uh, nilipita na tu hapo nime pesa vizuri sana nikauza nao mtu alisema unaenda hapo na nakubai trust na rudi mimi mbebeo mjamaa so nilianza kwa street wala tu za mahoka usiku kabai katroza kangu na katop kio kioni kikichupa kwa barabara kaingia kwa club kuserereka yeah. Sasa hiyo baba ameacho hapo hivyo. Ameacho huko Mr. Ekujua. Hana yeni. Mzungu wenyewe. Atizajua kwa Kenya 2 weeks arudi kwao. Kitu zaidi bebea mtu ni passport. Hiyo sitakuibia. Lakini nguo, viatu, saa, pete za mali za za dhahabu. Ah, nda kubebea vizuri sana. Sasa ukichukua pete unapeleka hapo. Sina pana kuuza isindi. Hata yako ningebeba hiyo siku ni dhahabu ningepeleka. <laughs> <laughs> Sasa kai yangu hata imeandikwa majina. Waida shida. Watanunua. Watanunua tu. Si ni dhahabu. <laughs> so jamaa ya tu huko hana nguo hana. Hana. Wale tumebeba. Wale tumebeba mama cha documents zake. Kwa sababu nakumbuka even ni mzungu is still a man. Alafu sasa sasa ndio mujua sikupitia process ya counseling. And, and, and maybe that's what I would want to ask Jane. So if you think about your own journey. Yeah. Is there anything that would have is there any intervention you'd have enjoyed mm. that would have prevented you from going through all these things? Yeah, mimi naona mtu ange ange akapata vitu kama upitie counseling. Maybe sigepitia all this. Ama pia ningepatia mamangu time at least anionyeshe umewachwa. Mm. Sio mwisho wa maisha. Hapana. Mm. Ulimewacho au jakato ambi utafunia tu mamangu yani sikupata hiyo time sikukua na hiyo time ya haraka kwa na kwa mamu so ni nabianga mtu hata kama ni boy mwangu na nabianga maboy wa yangu usiona chani amedunga utamani kudunga kama yeye uji ametoa wapi wewe kumbali kwa na hiyo pesi yako pole pole so hiyo time uliacho kama ungepata counseling labda immediate ingekusaidia sana sana kwa sababu ningeambia wao ah bado wewe msana mdogo mm. Cuz you only 17 18 Yeah, I'm still young. Utaolewa and you're still beautiful. Au sasa hiyo hiyo sasa nikajiona and send me hata simu rembo. Kwa nini niliachwa? Yeah, I'm not beautiful. Kama mimi because ndio tulidhani mali is not about beauty. Watu dhani rembo ni diondoa, si beauty. Ukiona ukiwa uki, uki na beauty ya heart. Ukiwa na beauty ya heart, beauty is not about outside appearance mm. because hiyo ndio imefanya watu wengi wa track. Mm. Beauty ni moyo. Mtu na Mungu alisema in the book of Psalms, alitafuta ali David akona hati ya David. It's a heart of praise. Akapenda David. So, marriage is pena mtu because ana drive gari mzuri. Gari itakuja siku moja iishe. Mari mtu because of heart. Heart na perisha. Nani utaka heart? Mungu utaka heart, mwanadamu anataka heart. So, heart iko na demand. Na hati yako ndio iko na inaweza ficha vitu mingi sana. So, that way Proverbs Solomon akasema guard your heart. Nikuliza je, I mean when when umeibia zai. Mm. They don't look for you or Okay, one thing unajua mzungu ni mtu very open. So tuta haezi ongea uongo. Niko Kenya 2 weeks. Na nimekuja Kenya kufanya so and so. Kwanza watu wamekuja wa, safari rari wazungu wamekuja sijui nini wamekuja Masai Mara zima pitia Nairobi waangalie ma club club nye kuko. So walikuwa tupata tu huko. So ya kazi yako nienda kwa hoteli and i remember kule siku nilishika ngo kule siku kadhaa nilitumia ID za wenyewe nikichukua nikipe kwa centro pale kwa kuweka ID za watu na sanya ma ID za madem so nikiwa na uh, big hotel tu ID na pia na ya wenyewe pia na ajita huko akinyi siku hii by the way hata juzi after the reform ndio nilikubali kuchukua ID yangu mimi siku hii tamia na ID original it ID za wenyewe so na kwa madhiki pata hiyo waliangusha ID ya kinyi kama ni wa 70 years mimi nikishwa because kwa hoteli haangalia ID ya mani yako kana hivi ID unatoa sha kwa wale tunampea so wanachukua tu ni akinyia na weka so hata asubuhi utatoka utashinda akiangalia ukichia ID ambia ah nakaa mtakuja kuchukua ID yangu so usha pita na vitu vya nyoki endo kiendanga kwa sababu nilifeel ndani yangu niki revenge nitapata ile yani 
nikirevenge nasikia ni kama nyama ya kale kafuraa kanakuja so because hati yangu nilikubali itaponyeshwa na hiyo kitu so nilikuwa nataka kuambia wakati tunapitia changamoto tafuta mtu no tafute mtu tu si mtu tu tafuta mama mama mzee wa miaka amekoma mwambie mambo yako so watu wengi wana wana wana, wana, wana na siri zao zinawaua tu mtu ali, ali, anapitia lot ndio nasahi kumetokea mambo mengi ya suicide mtu anajiua na uwa wife kwa hivyo watu wamekosa watu machua ama ama unaona ile kitu ulifanya ni aibu because sami niliona nitambiaje mtu niliwachoa nishakuwa kahaba kwa hivyo nishaachwa ma CV so say it is too late ama kijambo kuniambia ni wache it is too late nishakuwa addicted wa pombe kitu ya kwanza nishakuwa addicted wa pombe mtu anakunywa from monday to monday january to december utamwambiaje ule mtu ule mtu ashakuwa addicted So pangu nikakuwa ila ni naishi kwa dunia kangu. Ni ibe, ni shiko najua kujitoa. Lakini sijaifika langata hizo siku. Langata nilifika nikiwa hapo nyuma. So miaka inasonga. Miaka inasonga tu. Mwenye niliingia na 18, nimefika 19, 20, 21. Na grow tu. And uh, so iko ifika umetesa sana. 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 Na nime nime introduce watu wengi. By the way kuna leta dem kwa tao, anaolewa na mzungu anaenda. Mimi na baki tu tao. No wonder unaenda kwa mganga kuangalia. Sana angalia, acha angalia pia ikatafuta nyota. Angalau naweza olewa. Lakini wapi? Hakuna kitu kama hiyo. So unakuta mission yako ilikuwa ku revenge. Ilikuwa ku revenge kuacho. Hiyo ndio ilikuwa mission yako.